ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேனர் குரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பர்சனாலிட்டியை பற்றி பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டி யாருன்னா சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் அக்டோபர் பத்தொன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் இந்தியாவில் உள்ள லாகூரில் பிறந்தவர் இவர் பெற்றோர் சுப்பிரமணியன் ஐயர் சீதாலட்சுமி அம்மையார் லாகூரில் ஐந்து வருடங்களும் லக்னோவில் இரண்டு வருடங்களும் வாழ்ந்த பின் அவரது குடும்பம் சென்னை வந்தடைந்தது அவர் அவரது ஆரம்ப படிப்பை வீட்டில்தான் தொடங்கினார் ஆனால் பதினோராவது வயதில்தான் அவர் திருவள்ளி கேணியில் உள்ள இந்து உயர்நிலை பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்க தொடங்கினார் மாநில கல்லூரியில் மேல்நிலை படிப்பு முடிந்ததும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் இளங்கலை இயற்பியல் படிப்பை அதே கல்லூரியில் தொடர்ந்தார் அது மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் இளங்கலை இயற்பியல் படிப்பை மாநில கல்லூரியில் இவர் படித்து கொண்டிருந்த போதுதான் இவருடைய சித்தப்பாவான ச சி வி ராமனுக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்தது மிகவும் பெருமைக்குரியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ஆர்னோல்டு சம்மர்ஃபெல்ட் இந்தியா வந்திருந்த போது சென்னையில் மாநில கல்லூரியில் சொற்பொழிவு ஆற்றினார் அவருடைய புத்தகத்தை ஏற்கனவே படித்திருந்த சந்திரசேகர் அவரை சந்தித்து இயற்பியலில் நிகழ்ந்திருந்த புதிய ஆராய்ச்சிகளை பற்றி அறிந்ததுடன் அதை பற்றிய புத்தகங்களை படிப்பதில் ஆழ்ந்த கவனமும் செலுத்தினார் அதன் விளைவாக அதற்கு அடுத்த வருடத்திலேயே தனது முதல் ஆராய்ச்சி கட்டுரையையும் பதிப்பித்தார் மேலும் அவர் தனது பத்தொன்பது வயதில் இயற்பியல் சம்பந்தமான இரு கட்டுரைகளை எழுதியும் வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாவது ஆண்டு இந்திய அரசாங்கத்தின் பரிசும் பண உதவியும் பெற்று சந்திரசேகர் மேல் படிப்புக்காக கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு பயணித்தார் இவருக்கு இயற்பியல் மற்றும் விண்வெளி ஆய்வியல் போன்றவற்றில் ஆர்வம் மிகுந்தியாக இருந்தது இதன் விளைவாக வானவியலில் நட்சத்திரங்களின் எடையை குறித்து ஒரு வரையறையும் செய்தார் அது சந்திரசேகர் வரையறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது வெள்ளையான சிறிய நட்சத்திரம் அதிக எடையுடன் இருப்பதால் அதன் உட்கரு அணுகுண்டு போல வெடித்து பிரகாசமான சூப்பர் நோவா என்ற நட்சத்திரங்களை தோற்றுவிக்கும் என்றும் அவர் கண்டுபிடித்தார் மேலும் பால்வழி வீதியில் நட்சத்திரங்கள் பொருட்களின் நகர்தலை எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்கின்றன என்றும் கண்டுபிடித்தார் இதன் மூலம் நட்சத்திரங்களின் சுற்றுச்சூழல் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஏன் வானம் நீல நிறமாக இருக்கிறது என்பதையும் கண்டுபிடித்தார் இவர் இயற்பியல் ஆராய்ச்சிக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது வருடம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஓராவது தேதி இவர் மரணம் அடைந்தார் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இதே போல வீடியோக்களுக்கு எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ